please subscribe to our channel and press the bell button for latest educational videos. Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. I am Virupaksh. So, you are now in the video. We are going to talk about Assam Rifles recruitment. Assam Rifles are going to talk about 130 vacancies. They are going to talk about vacancies. They are going to talk about Group B and Group C posts. This is going to be a technical tradesman recruitment rally. This is going to start on the 1st December 2020. This is going to be Purush Abberthi and Mahila Abberthi. This is going to be eligible. So, important dates note, application ever start again, 19, 19, 19, 19, 19 start again. Last date, when you have the application ever start again, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, www.awesomerifles.gov.in अंतर गूगल मार्डी दरस आको ऑनलाइन एप्लिकेशन ओपन आ गए अल्ली न्यू ऑनलाइन एप्लिकेशन ना हाक बो दो आमे लिए आवेद तरना दंता एप्लिकेशन ना एक्सेप्ट मार्डल है इनकेस निवेदन दर पोस्ट मुल्क का एप्लिकेशन कर सिद्रे और एक्सेप्ट मार्डल ला सो एप्लिकेशन फीस नोटर इली एरड तरना की उदय दे वन दो ग्रुप बी इन दो ग्रुप सी निम्न इन दो ग्रुप बी पोस्ट ब्रिज जो मते रोड पोस्ट की अप्लाई मार्ड इत्रे इली निम्न के एप्लिकेशन फीस एस्टी रहता पांड्रे यारनूर पाय रहते अधे तरना की निम्न इन दो ग्रुप सी पोस्ट की अप्लाई मार्ड इत्रे इली निम्न के एप्लिकेशन फीस ओबीस अथवा महिला मते एक सर्विसमेन कैटेगरी के सरित्रे निम्न के आवेदन तरना दंता एप्लिकेशन निरला परिशिष्ट जाति परिशिष्ट पंगड़ा महिला मत्तो एक सर्विसमेन जाबेरती कड़गे इली आवेदन तरना दंता एप्लिकेशन फीस निरला सो एज लिमिट नोड एज लिमिट एस्टी दें अंदरे हदनेंट्री इंदा इपत मूर्व वंदने अगस्त एरेट्स और तो मूर वाला किर्बे को अंतर और मात्रा एलिजिबल आती रहा इन केस न्यू बेरे कैटेगरी के सरिद्रे अंदरे एससी एसटी कैटेगरी के सरिद्रे निम्न के आई दोष आपर एज रिलैक्सेशन नहीं रहते अधे तरना की निवेदन दूर ओबीसी कैटेगरी के सरिद्रे इले निम्न मूर वर्ष एज रिलैक्सेशन � अप तू 40 इयर्स मटा अप्लाई मर्ड बो अंदरे नलवो तोर्षु दुर्गु निवेदन अंदरे अप्लिकेशन हाक बो दा गते अधे तर ना की निवेदन अंदरे एक्सर्विसमेंट कैटेगरी के सरिद्रे इली निम्न के मूर वर्षा रियायती रहते सो ये एग्जाम ना उरु मूर आंतर दल कंडक्ट मर्ड तरे फर्स्ट एंड अंदरे फिजिकल स्टैंड electrician, mechanical vehicle, flumber, cook, barber, male supply, engineer, equipment, mechanic, a foister, and a rifleman apply. And then, Havaldar, X-ray assistant, instrument repairer, mechanic, surveyor, and a rifleman apply. And then, you veterinary field assistant and warrant officer apply. And then, you have a physical standard test. And then, you have a minimum high test. 170 सेंटीमीटर इरबे का करते हैं अधैर तरह ना कि निम्न द चेस्ट टेस्ट इरबे के अंदर 80 सेंटीमीटर आगे रुका करते हैं मिनिमम एक्सपेंशन आधा का 5 सेंटीमीटर आगे रुका करते हैं सो टोटल आगे मिनिमम एक्सपेंशन आधा का निम्न द 85 सेंटीमीटर चेस्ट इरबे का करते हैं अधैर तरह ना कि निवेदन द्रो वारंट ऑफिसर, फार्मेसिस्ट में ते राइफल वुमेन, फीमेल सफाई उद्देग अप्लाई में डिड्रे, इल्ली निम्न के फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट चेंज रहते, इल्ली ऐनी रहता पान रहे, निम्न इनके इस पुरुष अभ्यर्थी कड़ा किद्रे, निम्न मिनिमम हाई टेस्ट रहता रहे, नूर एप्पल सेंटीमीटर रहते, अधे तरना कि निम्न नूर आयुवत्य और सेंटीमीटर रहते हैं अधे तर ना कि इली पुरुष या बर्थिकल चेस्ट मिनिमम एस्टर बे का पांड्रे 80 सेंटीमीटर रुपए का करते हैं मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर सो हाँ का कि एक्सपेंडेड आधा का और चेस्ट रुपए एस्टर रुपए कंद्रे 85 सेंटीमीटर रुपए करते थे अधे तर ना कि निवेदन आदरो हवालदार इल्ली पुरुष या बर्थिकल मिनिमम हाई टेस्टर बे का पांड्रे नूर आरवत ताई सेंटीमीटर रुपए का करते अधे तर ना कि महिला या बर्थिकल हाई टेस्टर बे का पांड्रे नूर आयो ताई सेंटीमीटर रुपए का करते पुरुष या बर्थिकल चेस्ट मिनिमम मेस्टर बे कंद्रे सेवेंटी सेवेन सेंटीमीटर रुपए का करते मिनिमम एक्सपेंसेन आधा क उन दो ऑल इंडिया कैटेगरी इन उन दो लड़ाक रीजन सो निवेदन आदर ऑल इंडिया कैटेगरी वाले के पार्टिसिपेट मार्ती दरे अंदर निवाल इंडिया कैटेगरी अभ्यर्थी कल आगे दरे अंतर्गत इल्ली फिजिकल एफिशिएंसी 
ಟೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಓಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಹದಿನಾರು ನೂರು ಮೀಟರ್ನ ಎಂಟೂವರೆ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಓಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಲಡಾಕ್ ರೀಜನ್ಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹದಿನಾರು ನೂರು ಮೀಟರ್ನ ಆರೂವರೆ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಓಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಎಂಟುನೂರು ಮೀಟರ್ನ ನಾಲ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಓಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮತ್ತು ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಸೇರಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಒ ಬಿ ಸಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಸೇರಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ನೋಡ್ರಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ರೋಡ್ ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೈಪ್ ಸುಬೇದಾರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಟೆಂತ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಅಥವಾ ಟೆಂತ್ ಇಕ್ವಿಲೆಂಟ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಇಕ್ವಿಲೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ದು ಏನಂದರೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ ಏನಂದರೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ರೋಡ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಕ್ಲರ್ಕಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಲರ್ಕಿಗೆ ಏನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇಬ್ಬರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಪಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಪಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇರಬೇಕಪ್ಪ ನಿಮ್ದಂದರೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಹಿಂದಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅವಧಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವಾರಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ದು ಏನಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಒಂದು ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಏಯ್ಟಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಸೊ ನೀವೇನಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಎಂಬತ್ತು ಶಬ್ದನ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಟೈಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಹಿಂದಿ ಅಣೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೊ ನೀವೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಐವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಅರವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಹಿಂದಿಲಿ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫಿಟರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇನಿಷಿಯಲ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೈಫಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬ
ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಆಗಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ಅಪ್ ಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉದ್ಯೋಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇನಿಷಿಯಲ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೈಫಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವೇನಂದರೆ ಟೆಂತ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂದ ನೀವು ಒಂದು ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಐ ಟಿ ಐಯಿಂದ ಒಂದು ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ನೀವೇನಾದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಹುದ್ದೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಇನಿಷಿಯಲ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ರೈಫಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ಮೊ ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲೇನಂದರೆ ಟೆಂತ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಐ ಟಿ ಐ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಯಾವ ಟ್ರೇಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಟ್ರೇಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಫ್ಲಂಬರ್ ಆಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇನಿಷಿಯಲ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ರೈಫಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವೇನಂದರೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಐ ಟಿ ಐಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲಂಬರ್ ಐ ಟಿ ಐದು ಫ್ಲಂಬರ್ ಟ್ರೇಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಸರ್ವೈವರ್ ಸರ್ವೇಯರ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸರ್ವೇಯರ್ ರ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇನಿಷಿಯಲ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹವಲ್ದಾರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದೇನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಟೆಂತ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ವೇವರ್ ಟ್ರೇಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಐ ಟಿ ಐನ ಮಾಡಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಾರಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಹುದ್ದೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದೇನಂದರೆ ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಅಥವಾ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ನೀವು ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಅಥವಾ ಅದರ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಕೋರ್ಸ್ನ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆರ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಫಾರ್ಮಸಿ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸೊ ನೀವು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನ ಇನ್ ಫಾ ಫಾರ್ಮಸಿ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಫಾರ್ಮಸಿ ಒಳಗೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಅಥವಾ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಪೊಸೆಸಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮಸಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಏಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಆಫ್ ದ ಸೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಸೊ ನೀವೇನಂದರೆ ಫಾರ್ಮಸಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಏಟ್ ಒಳಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಮತ್ತು ತರ್ಟಿ ಟೂನ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವೇನಂದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಒಳಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಎಕ್ಸೈ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇನಿಷಿಯಲ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಅಥವಾ ಅದರ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವೇನಂದರೆ ರೇಡಿಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರಬೇಕು ಸೊ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ನೀವು ವೆಟರ್ನರಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಏನಿರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಅಥವಾ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇನ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೊ ನೀವು ಎರಡು ವರ್ಷ ಏನಂದರೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೆಟರ್ನರಿ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದರೆ ಒಂ